നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എഡിയോ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സജഷനാണ് സജഷൻ വീഡിയോ ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമൻറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കമൻറ്റ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഫോണും വിളിച്ചിരുന്നു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റി ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ പ്ലീസ് എനിക്കതൊന്ന് അറിയണമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അവർക്കൊരു താങ്ക് യു പറയട്ടെ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു സജഷനാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പുതിയ പുതിയ കമൻറ്റ്സ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സജഷൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷവും സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമാണ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അധികം ഒന്നും താമസിക്കുന്നില്ല നേരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ബി എസ് സി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ബി എസ് സി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫീൽഡ് ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു സബ് മേഖലയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻലി നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾ അത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഡിഗ്രികളാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള ബെസ്റ്റ് ഡിഗ്രികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെയാണ് എം എസ് സി ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇനി അടുത്തതാണ് എം എസ് സി ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അന്നി അടുത്തതാണ് എം എസ് സി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അടുത്തതാണ് എം എസ് സി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അടുത്തതാണ് എം എസ് സി ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ അഷുറൻസ് അടുത്തതാണ് എം എസ് സി ഇൻ ഐ ടി അടുത്തതാണ് എം ബി എ വിത്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കേട്ട കുറേ എം എസ് സി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ ബി എസ് സി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമായി എടുത്ത് വെക്കുന്ന നമ്മുടെ പാദമാണ് ബി എസ് സി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ബി എസ് സി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും മേഖലകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എം എസ് സി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈഡായിട്ട് ഇത്രത്തോളം ഇതിന് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് അത്രത്തോളം വൈഡായിട്ട് നമുക്ക് ജോലി സാധ്യതകളും ഇതിനുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോകം ഐ ടി മേഖലകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്ന് 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 വളരെ ദിവസവും ദിവസം പുതിയ മേഖലകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഐ ടി മേഖല അത്രത്തോളം വളരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി എസ് സി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മെൻ്റലിയും ഫിനാൻഷ്യലിയും നമുക്ക് നല്ല തരത്തിൽ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കരിയർ നമുക്ക് ഇതിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾ മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സൈബർ ക്രൈം കൂടിയേക്കുന്നത് അത് ദിവസം പ്രതി നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്താറാവുന്ന അമ്പതായി അമ്പതായി അറുപതായി കാരണം ഇന്ന് പറയുന്നത് കണക്ക് പ്രകാരം ഓരോ രണ്ട് മിനിറ്റിലും ഒരു സൈബർ ക്രൈം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സൈബർ ക്രൈം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മേഖലയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള ജോലിയുടെ സാധ്യതകളാണ് കൂടുന്നത് കാരണം ഒന്ന് ചെയ്യാലേ മറ്റൊന്നിന് വളമാകത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈബർ ക്രൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബി എസ് സി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു എം എസ് സി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത്രത്തോളം വൈഡ് സാധ്യതകൾ അത്രത്തോളം സ്കോപ്പാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ കരിയറിന് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും മൂന്ന് മുതൽ നാല് വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള കോഴ്സുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന് അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സയൻസ് മേഖലയിൽ നിന്നായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടുവിൽ നമുക്ക് ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് മേഖലയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ കടന്നു 
അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോളേജസ് ഇൻ കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് കൊച്ചി എസ് എ എസ് ടി എ എസ് പത്തനംതിട്ട എസ് ടി എ എസ് കോട്ടയം അമൃത സെൻ്റർ ഓഫ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് റെഡ് ടീം ഹാക്കർ അക്കാഡമി കാലിക്കറ്റ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടി വി എം നമ്മളിവിടെ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ കേട്ടു കമ്പനി കേട്ടു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള കുറെ കോളേജിൻ്റെ പേരും കേട്ടു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ കോഴ്സ് ഫീ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ നോർമൽ കോഴ്സ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനും അറുപതിനും ഇടയ്ക്കാണ് പ്രതി വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടാണ് സാധാരണ എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയാണ് പെർ ആനം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നോർമലി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സിലബസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് ബയോമെട്രിക് സ്കാനിങ് സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി ആൻഡ് എക്സെട്ര ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അതാണ് ഇതിൻ്റെ നോർമലി ഇതിൻ്റെ ഒരു മേഖല കടന്നു വരുന്നത് എത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഒരു സിലബസിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ബി ബി എസ് സി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അത്രത്തോളം പ്രാധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾക്കിന്ന് അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പല വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാശും പണവും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ കൂടിയ ആൾക്കാർ പണ്ട് കുത്തിപ്പൊളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പൈസയായിരുന്നു ഇന്ന് ഡേറ്റയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫോർജറി ചെയ്ത് നമ്മളുടെ എ ടി എം കാർഡ് തട്ടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തലത്തിലൊക്കെയാണ് ഇന്ന് വലിയ വലിയ മോഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു സയൻസും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് ബി എസ് സി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പ്ലസ് ടു ആർട്സുകാർക്ക് ഇത് പറ്റി പറ്റില്ലേ പ്ലസ് ടു ആർട്സ് ആർട്സുകാർക്ക് ഇത് സാധിക്കും ഡിപ്ലോമ ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്ത ശേഷം അവർക്ക് ബി എസ് സി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അവർ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് കോമേഴ്സും ഹ്യൂമാനിറ്റീസും പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് സാധിക്കുമോ ഇത് സാധിക്കും ബി എസ് സി പഠിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ അതിന് ഇച്ചിരി വളഞ്ഞ വഴിയാണ് പഠിക്കാൻ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് മാത്രം ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബി എസ് സി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പഠിക്കാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസും കൊമേഴ്സുകാർക്കും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ബി എസ് സി ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ അറിയിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണുന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ വിളിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമാണ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഇത് ഒരു നല്ല തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നിടം വരെയും ബൈ